Hello students, how are you all? I hope you are fit and fine at your home. Dear students, today we are going to study one of the important chapters of Yes 4, Vachan Kaushalya Bhag Don. This video is the second year of the second year. In Marathi, this is the second chapter of the second year. It is short and short. It is a short and short. एक्सप्लेन कर दाखना है तरी सर्वानी लक्ष्यपूर्वक ऐका या धड़े कि चैप्टर मधे अपने का उद्दिष्ट प्रास्ताविक वाचन तंत्र अन्य वाचन तंत्र वाचन दोष व उपाय आचबर संदर्भ काम वाचन कौशल्य व वा उपयोजन ओके तर वे न घलवता लगे अपन स्पष्टीकरणाक वर्व्या तो सर्वत अगोदर आप शिका वाचना के उद्दिष्ट ओके स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय उद्दिष्ट उद्दिष्ट मे ऑब्जेक्टिव्स व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग ओके तो पहा विद्यार्थी मित्रनो को ही प्रकार का अभ्यास करना वाचना की खूब गरज आती है अपने मनामें कि लाउड रीडिंग कर खूब गरजे है मैं इतने तुम्हारा वाचन दाखना है और तुम्हारा सुधा वाचा है जोपर्यंत अपन वाचना नहीं तोर्यंत अपने समझना नहीं ओके Until and unless you read, you will not able to understand. So reading is very important, whether it is silent reading or a loud reading. Okay. तर पहा हे प्रकरण वाचत असताना आपल्या मनात प्रतिक्रिया उमटतील काही शंका किंवा प्रतिप्रश्न निर्माण होतील दिलेली कृती करत असताना त्यामागील तत्वे लक्षात आली तर छात्राध्यापकांच्या वर्तनात पुढील बदल दिसू शकते सी स्टुडंट वेन यू विल रीड धिस चॅप्टर some doubts will be created in your mind okay and here at the same time what we need to understand we need to understand the principles behind the chapter or whatever the unit is given here then only we can understand the behavioral changes in the student okay so kasha prakar chi vartan badal disun yetil behavioral changes manje kay vartan badal tar chhatra adhyapak manje teacher ट्रेनी जे आहेत त्यांच्या वर्तनामध्ये कशा प्रकारे बदल दिसून येतील ते आपल्याला इथे पाहायचं आहे इथे काही वर्तन बदल दिलेले आहेत म्हणजेच बिहेवियरल चेंजेस दिलेले आहेत पहिलं आहे वाचन तंत्र अवगत करून प्रभावी वाचन करतील म्हणजेच इथे विद्यार्थी काय शिकेल छात्राध्यापक काय शिकणार आहे की द स्टुडंट विल अक्वायर द टेक्निक्स ऑफ रिडिंग वॉट द स्टुडंट विल अक्वायर द टेक्निक्स ऑफ रिडिंग वाचन तंत्रे अवगत करतील आणि वाचन करतील अँड Once they acquire the techniques of reading, they will start reading, okay, and reading effectively. Then second one is chhatra dhyapak vidhyarta madhil vachan dosh or kushaktil. When the student or the teacher trainee will acquire the reading techniques, they will understand, they will recognize the weaknesses in the students related to reading, okay, understood? Now third one. संदर्भ कामासाठी वाचन कौशल्याचे योग्य वापर करते करतील मीन्स वॉट फॉर द पर्पज ऑफ रेफरन्सिंग समथिंग दे विल स्टार्ट रिडिंग प्रॉपरली ओके नाव लेट्स हॅव इंट्रोडक्शन सो धिस इज दीज आर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ धिस चॅप्टर ओके दॅट टू अक्वायर द टेक्निक्स टू आयडेंटिफाय द वीकनेसेस ऑफ द स्टुडंट ॲज वेल ॲज टू यूज द रेफरन्सेस ओके नाव द इंट्रोडक्शन वाचन कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी वाचन तंत्र अवगत करणे गरजेचे आहे ये स्टुडंट रिडिंग इज अ स्किल रिडिंग इज अ स्किल वी नो दॅट स्टुडंट देर आर फोर स्किल्स लिसनिंग स्पीकिंग रिडिंग अँड रायटिंग ओके सो ऑल आर द स्किल्स अँड हिअर वाचन कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी मीन्स वॉट इफ यू वॉन्ट टू अक्वायर द रिडिंग स्किल वॉट डू यू वॉन्ट टू लर्न वॉट इज इम्पॉर्टंट टू लर्न to learn the technique of reading is important student if you want to learn any skill we need to understand the technique of doing the thing okay for example if you want to learn a cycle okay riding a cycle once we understand the technique of holding the cycle pedaling the cycle balancing the cycle then we can learn riding the cycle okay in the same way here also if you want to learn the reading skill we need to acquire the techniques of reading okay then only we could able to learn to read okay student so vachan tantra avgat kelyane vachan sahaj vegane va prabhavi hote why there is a need of acquiring the technique of reading yes student 
if we want if once we learn the techniques what will happen we can read easily we can read with the speed we can read effectively okay what we can do vachan tantra avgat kelyane vachan sahaj reading easily vegane reading with speed prabhavi reading with effect or effective reading we can say ओके स्टूडेंट्स देन वाचन मजकुरा आकलन होते ये स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग एक्चुअली रीडिंग मीन्स नॉट ओनली अटरिंग द रिटर्न वर्ड्स बट रीडिंग व्हाट एवर इज रिटर्न आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग आकलन मजे अंडरस्टैंडिंग ओके व्हाट एवर वी रीड ओके दैट नीडेड टू बी अंडरस्टूड ओके इफ यू अंडरस्टूड दैन ओनली वी कैन से दैट रीडिंग इज मीनिंगफुल अदरवाइज नो देन विद्यार्थ्या वाचन सदर्भत उनिवा दूर करना मदद करता है वंस वी नो हाउ टू रीड ओके स्टूडेंट्स देन ओनली यू कैन ऐज अ टीचर यू विल एबल टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू अक्वायर द रीडिंग और टू लर्न द रीडिंग ओके स्टूडेंट वाचन कौशल्य उपयोजन सन्दर्भ काम करता होते सी वाचन कौशल्या उपयोजन संदर्भ काम करता ना होते यस स्टूडेंट्स वी नो दैट इन ईच एंड एवरी वर्क वी नीड टू रीड द थिंग ओके वी नीड टू रीड इफ यू वॉन्ट टू रीड न्यूज पेपर रीडिंग इज इम्पॉर्टंट इफ यू वॉन्ट टू राइट रीडिंग इज इम्पॉर्टंट ओके स्टूडेंट इट मीन्स दैट वाचन कौशल्या उपयोजन उपयोजन मीन्स अप्लिकेशन ओके एनी वर्क इफ यू आर डूइंग रिलेटेड वर्क टू द रीडिंग दैट वी कैन डू संदर्भ कामात शब्दकोश विश्वकोश आंतरजालावरील माहिती याचा उपयोग करावा लागतो येस द रेफरन्स इन द रेफरन्स वर्क वॉट डू वी यूज वी यूज शब्दकोश दॅट इज डिक्शनरी विश्वकोश दॅट इज एन्सायक्लोपिडिया आंतरजालावरील आंतरजाल मीन्स वॉट इंटरनेट सो एव्हरीवेअर वी रिडिंग इज इम्पॉर्टंट ओके स्टुडंट हॅव अंडरस्टूड व्हेरी गुड नाव स्टुडंट लेट्स बिगिन द टू पॉईंट थर्ड पॉईंट दॅट इज वाचन तंत्रे मीन्स रिडिंग टेक्निक्स येस स्टुडंट Now we are going to understand Vachan Tantra. Vachan Tantra means the techniques of reading or reading techniques we can say. Student, just now I have told you reading is very important whenever you want to learn anything. So I will read it for you now. Kunti kaushalya sadhya karaychi dhalyas. Tyache tantra samjaun ghene awashakaste. Tantra manje ka hai samjaun ghevun mag Vachan Tantra cha vichar karuya. Yes student. कोणतेही कौशल्य साध्य करायचे इफ यू वॉन्ट टू लर्न एनी स्किल ओके इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड द टेक्निक ऑफ दॅट स्किल देन ओनली वी कॅन एबल टू डू और वी कॅन डू इट प्रॉपरली अदरवाईज नो ओके स्टुडंट येस कौशल्य मीन्स अ स्किल ओके स्टुडंट अँड लॉट्स ऑफ स्किल्स आर देअर रायटिंग स्किल इज देअर रिडिंग स्किल इज देअर लिसनिंग स्किल इज देअर whenever we do any work we need to use different skills even we if you want to make a tea a cup of tea there is a skill to make a tea there is a skill to make a food okay so we need to understand the technique of doing the work doing the work then only we can do the work properly otherwise no first of all let's try to understand what do you mean by technique then we will try to understand what is a reading technique okay see student what is technique in a simple language i would like to tell you technique means a way of doing a thing okay a way of doing a thing see here a definition is given technique is a way of doing something by using special knowledge or a skill yes student so here technique means what he a, a way of doing a manner of doing a pattern of doing a a special skill to do something okay with the help of special knowledge we can say just now i have given an example of making a tea so person to person if we see the tea the taste of tea we uh, there is a difference in the taste of tea why because a person has his or her own way of making the tea the skill of making the tea so here we see the difference in making the tea so here we need to understand the technique to do any work okay students see tantra manje ekadi gosht vishesh gyan he kaushalya cha sahayane avgat karun ghene yes see what is mean by tantra now here technique means that if you want to do anything it requires a knowledge a special knowledge as well as a skill with the help of the skill we can do the work properly okay now see the next one vachana cha sandarbhat tantre sadhya kelyas vachan kaushalya sudhavel yes student 
see student if you want to develop reading skill okay student listening and speaking they do not require a special efforts to develop listening and speaking because automatically by birth we listen as well as we speak okay so no need of taking efforts while learning listening and speaking but if you want to develop reading skill and writing skill special efforts we have to take okay we go to school then we start writing then we go to school then we start reading okay special efforts we have to take okay student it means that what do i want to say is that uh, reading karaychi asel तर आपल्याला एक त्याची कौशल्य आपल्याला अवगत करणं गरजेचं त्याची टेक्निक अवगत करणं गरजेचं आहे ओके जोपर्यंत आपल्याला टेक्निक्स किंवा कौशल्य येत नाही तोपर्यंत वाचन आपल्याला व्यवस्थित करता येणार नाही वी विल नॉट एबल टू डू रिडिंग प्रॉपरली बिकॉज रिडिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग ॲक्च्युली रिडिंग कशी आहे गुंतागुंतीची गोष्ट आहे मग गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे ओके मग कसल्या प्रकारची गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे हे आपण पुढे पाहणार आहोत सी वाचनाच्या संदर्भात तंत्रे साध्य केल्यास वाचन कौशल्य सुधारेल यासाठी वाचन ही जी गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे त्यामध्ये समाविष्ट असलेले सर्व तंत्रे विद्यार्थ्यांना अवगत करून घ्यावी लागतील जस्ट नाव आय हॅव टोल्ड यू दॅट इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रिडिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अँड अंटील अँड अनलेस वी नो द टेक्निक टू आयडेंटिफाय द प्रोसेस ऑर द लूप होल्स इन डू रिडिंग ओके टिल देन वी विल नॉट एबल टू रीड इट प्रॉपरली ओके तर जोपर्यंत आपल्याला हे रिडिंगच्या टेक्निक्स अवगत करणार नाही तोपर्यंत आपल्याला रिडिंग हे प्रॉपर करता येणार नाही पुढचा पॅराग्राफ पहा याआधी वाचन प्रक्रियेत स्पष्ट केल्याप्रमाणे पहिली पायरी म्हणजे लिखित संकेताचे रूपांतर ध्वनीमध्ये उच्चारणामध्ये करता यावे लागते पहा स्टुडंट स्टुडंट अर्लियर वी हॅव ऑलरेडी स्टडी दॅट the first step in reading is that we need to identify the the written symbols okay when we identify the written symbols we have to convert the written symbols into oral form we have to convert the written symbols in the sound okay and or we can say the pronunciation or utterance okay so this is the first step that converting the written symbols साइन्स साइन्स सिम्बॉल्स इन टू द ओरल फॉर्म ओके अर्थ लिखित शब्द उच्चारा अर्थ समझू घट डू यू मीन बाय इट दैट वी हर टू वर इज रिटर्न दैट नीडेड टू बी अट्टर एज वेल एज अंडरस्टैंड ओके स्टूडेंट रीडिंग मजे का जस्ट लिहले सीम्बॉल्स कि संकेत तो उच्चारा मजे रीडिंग नहीं तर उच्चारायचा आणि त्याचबरोबर त्याचा अर्थ समजून घ्यायचा त्याला आपण रिडिंग म्हणतो ठीक आहे शब्दानंतर क्रमाने वाक्य परिच्छद व पूर्ण धडा कविता इत्यादीचे प्रकट वाचन अशी प्रगती साधता येते देन इन रिडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट रिडिंग विथ अ लेटर्स देन वर्ड्स देन पॅराग्राफ देन लेसन्स अँड देन पोयम्स ओके दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडिंग फर्स्ट वी रीड द लेटर्स देन वर्ड्स then paragraphs then lessons and then poems okay student so in this way we can get progress in reading then see next paragraph student vachan karit astanna viram chinna pramane vachne tyanantar avazacha chad utar manje aro avara shabdavar dyaycha zor kiwa aghat ashech yogya bhav bhavnacha sahayane spasht shabd charat vachan karnyachi tantre avagat keli jatat See student reading means just not only recognizing uh, the letters and converting it into sound it doesn't mean the reading but with, with this the other techniques also are very important that while reading we need to identify or we need to read with the punctuation marks yes student we know the punctuation marks comma full stop question mark exclamatory mark okay all these are viram chinna or punctuation marks so while reading we need to consider these viram chan or punctuation marks okay with this there should be voice modulation there should be rising and falling tone okay there should be stress on the words okay chad avazatil chad utar manje voice modulation aro avra manje rising and falling tone ऐन शब्दा वैसा जोर मे स्ट्रेस 
ओके शब्दावर आपण स्ट्रेस देतो वाक्यात बोलत असताना एका पर्टिक्युलर शब्दावरती आपण जास्त आघात करतो किंवा जोर देतो त्याला आपण शब्दावर द्यायचा जोर किंवा आघात असं म्हणतो इंग्लिशमध्ये आपण त्याला स्ट्रेस म्हणतो तसेच योग्य भावभावनाच्या साह्याने स्पष्ट शब्दोच्चारात वाचन करण्याची तंत्र अवगत केली जातात येस स्टुडंट रिडिंग मीन्स वॉट जस्ट वी शुड नॉट रीड इन अ मोनोटॉनस वे बट वेन एव्हर वी रीड समथिंग वी नीड टू यूज द इमोशनल अस्पेक्ट्स ओके स्टुडंट्स विथ इमोशन्स वी हॅव टू वू रीड ओके नाव नेक्स्ट स्टुडंट टू पॉईंट थ्री पॉईंट वन मराठीतील उच्चार ओके नाव प्रनन्शिएशन इन मराठी लँग्वेज स्टुडंट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज वी नो द प्रनन्शिएशन इन इंग्लिश लँग्वेज वी स्पेल इन अ डिफरंट वे अँड वी प्रनाउन्स इन अ डिफरन्स वे बट हिअर इन मराठी वी डू नॉट सी सच काइंड ऑफ डिफरन्स सी नाव मराठी भाषा देवनागरी लिपीत लिहिली जाते इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टुडंट द स्क्रिप्ट ऑफ मराठी इज देवनागरी इज कॉल्ड ॲज देवनागरी ओके डोंट फॉरगेट जिक टू टाईप ऑफ क्वेश्चन कॅन बी आस्ट ऑन दिस ओके सो मराठी भाषा देवनागरी लिपी मीन्स द लिपी ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ मराठी इज कॉल्ड ॲज देवनागरी मराठी भाषा लेखनाचे वैशिष्ट्य असे की ती उच्चारानुसार लिहिली जाते येस वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ मराठी रायटिंग और मराठी लँग्वेज रायटिंग इज दॅट इट इज रिटन अकॉर्डिंग टू द प्रनन्शिएशन ऑफ द वर्ड ओनली मीन्स वॉट एव्हर वी राईट वी प्रनाउन्स द सेम बट जस्ट नाव आय हॅव टोल्ड यू इन इंग्लिश वॉट एव्हर वी राईट वी प्रनाउन्स इन अ डिफरंट वे ओके सो इंग्लिश इज अ कॉल्ड ॲज अ फनी लँग्वेज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग वी डू नॉट प्रनाउन्स द वर्ड इन इंग्लिश बट हिअर इन मराठी वॉट एव्हर इज रिटर्न अकॉर्डिंग टू दॅट वी प्रनाउन्स द सेम थिंग ओनली नाव असे असून सुद्धा बोली भाषेतील प्रत्येक उच्चार जसाच्या तशा लिखित भाषेत व्यक्त करता येत नाही बट समटाइम्स ई अ डिफरन्स इन डायलेक्ट्स व्हॉट एव्हर वी स्पीक बोली भाषा मीन्स डायलेक्ट स्टुडंट ॲट द रिजनल लेवल ओके ॲट द लोकल लेवल व्हॉट एव्हर वी स्पीक वॉन्ट टू राईट दॅट थिंग्स और दॅट लँग्वेज ओके विथ द हेल्प ऑफ द मराठी और देवनागरी लिपी देन Sometimes we can find it difficult to write. There we, we can see the difference. Okay. So here, Ya Sandarbath Likhit Bhashila Kahi Maryada Nishitaj Astar. It means that in relation to it, so there is a limitation on writing. Okay. Vachan Karit Astana Manat La Manat Likhit Sanketa Che Ucharan Hota Chaste. See student, whenever we read something, in our mind, silently we pronounce the words. If we are reading, for example, if you are reading a newspaper, always we do not read the newspaper loudly okay it means that in a in a silent way we are reading in a silent way we are reading means in our mind we are reading or calling the signs and the symbols sanketa che ucharan hot aste ani te aplya mana madhe okay te vachkala veglya prakare upyukta thate and such kind of reading is important or it is useful for the रीडर मजकुरातील भाव मजकूर ज्या पात्राच्या तोंडी आहे त्याची विशिष्ट उच्चारणाची लकब प्रादेशिकता या काही वैशिष्ट्यांचा येथे उल्लेख केलेला आहे सो धिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फीचर अँड वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फीचर ऑफ रिडिंग इज दॅट दॅट व्हॉट एव्हर इज रिटर्न व्हॉट एव्हर इज कंटेंट इज देअर दॅट वेन एव्हर द कंटेंट इज टू बी रेड दॅट वी रेड विथ अ इमोशन we read with the whenever we read that there is a effect of that character okay there is a trait of that character as well as there is a effect of the pradeshikta means region the language belongs to a particular region that is called as pradeshikta so on the written language or the language there we see the such kind of effect okay mahatvacha vaishishtya badal apan vichar karu now we are going to understand some of the important features of reading pradhanyane swarancha sandarbhat ani vyanjanacha swarupat lekhan ani ucharan yatil sambandh spasht karnyacha prayatna ithe kela ahe yes student here while reading what is important the swar and vyanjan स्वर म्हणजे वॉवल्स व्यंजन मीन्स कॉन्सिनंट सो वेन एव्हर वी रीड सो दीज टू थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट वॉवल्स अँड कॉन्सिनंट अकॉर्डिंग टू दॅट वी राईट अकॉर्डिंग टू दॅट वी प्रनाउन्स वी अट्टर द लेटेस्ट ओके सो इन रिलेशन टू द वॉवल्स अँड कॉन्सिनंट्स हिअर वी हॅव टू डू द रिडिंग 
See now, student. The first is that Shabdanche Rasva Dirga Ucharan. Rasva means short. Dirga means long. Okay, whenever we utter, whenever we pronounce any word. Okay, sometimes in a short time we utter a letter. That is called as short Ucharan or pronunciation. Sometimes... If you want to read a letter, it takes, or a word, it takes a long time. Okay, a little bit long time. Then that is called as a Dirga Ucharan. Okay, if the pronunciation takes short time to pronounce the word, that is called as Rasva. If long time is, is taken by the word to be pronounced, that is called as Dirga Ucharan. For example, Kiti, Keuda. Kutul, Kautuk. See student, here different words are given. The first letter of all the words is K. Okay. But while pronouncing the K letter in each word, some letters take short time and some letters takes long time. Okay. So that is called as Rasva Dirga Ucharan. For example here, Varil Shabdamade K ya Aksharat Misalelea Swara Mule. K che Ucharan Rasva Va Dirga Hote. And this pronunciation is short and long. Why? Because of adding the vowel in consonant. Okay. K. In K, A is added. Okay. In K, A is added. In K, U is added. And K, O is added. So, in each consonant, the consonant comes with the vowel. And because of that, the pronunciation becomes short. Otherwise, long. Okay, student have understood. Now see, ja velela akshara che ucharan karayla vel laglela vel kami asto ta velela ta che ucharan rasvaste. Just now I have explained it to you. If if you are pronunciating or uttering a word or reading a word and it takes very little time, that is called as rasva. If it takes a long time, it is called as a long. Okay, otherwise dirga. Kiti madhil ki. Kutuhal madla ku he raswa ucharana hai. See student, in these words ki, very quickly we say kiti. Okay, it means that it is taking a little bit time only. So it is raswa. Okay, now kutuhal. Kutuhal, when we say kutuhal, it, this sound is raswa because it is taking very short time. But when we say keuda, okay, keuda, ke, so it takes time. Kau tu, kau, so it takes time. So, these two, keuda and kautu, both are long or the pronunciation is long one. Okay, student, have understood this? Very good. Now, see, ache ucharan. See, student, here, kamal naman kar and kar zoduni vinamra vave. See, student, here, in the first sentence, kamal naman kar, kar, okay, word is used and in the second sentence, Kar jodini vinamra bhave. Okay. So, when we say kamal naman kar. So, we quickly we are saying kar. Okay. It is not taking time to say or to pronounce, to utter very easily. And it takes minimum time. Kamal naman kar. Now, next one. We read kar. Kar jodini vinamra bhave. When we say the kar in the second sentence, it takes time to say. Okay, little bit more time it is taking. Kar. We are not saying kar. Kar. Okay. So, here the second kar is the dirgha one. Okay. See now, let's read. Pahila vakyat kar uchar le tar. Ra madhe a kinchi tokda uchar la zato. Tar dusra vakyat ka anir madhil a purna va spast uchar la zato. Tethe vakya vasun sandharba. कर या शब्दाचा अर्थ लावला तर पहिल्या वाक्यात कर हे क्रियापद आहे आणि त्याचा अर्थ कृतिकर असा होतो दुसऱ्या वाक्यात कर या शब्दाचा अर्थ हात असा आहे हे संदर्भाने वाचले जाते इन ईच सेंटेंस द कर शब्द द कर वर्ड इज यूज्ड बट द मीनिंग ऑफ द कर इज डिफरेंट वन इन ईच सेंटेंस इन द फर्स्ट सेंटेंस कर इज यूज्ड एज अ वर्ब ओके दैट इज डू समथिंग ओके डू वर्क the meaning of first kar is do work. In the second sentence, kar is used with the meaning that is kar means hand. Okay. Yes. Understood student? Very good. Now the next one. Don uchar aslili akshare. See, don uchar aslili akshare. Means in Marathi, there are some letters 
विच हैव द सिमिलर प्रोनाउंसिएशन फॉर एक्झाम्पल अ लिटिल बिट सिमिलरिटी वी कॅन सी देअर फॉर एक्झाम्पल मराठी वर्णमालेमध्ये ओके दिस इज द डिफरन्स बट सीम्स टू बी सिमिलर च छ नाव नेक्स्ट नेक्स्ट वन ज झ ज झ या वर्णाचे दोन उच्चार असतात असे आपण अभ्यासले आहे ओके वी नो दॅट अबाउट धिस ओके स्टुडंट नाव नेक्स्ट वन र चे उच्चारण मराठीमध्ये नाव वी आर गोईंग टू अंडरस्टँड द प्रोनाउन्शिएशन ऑर अटरन्स ऑफ र साऊंड मराठीमध्ये र चे लेखन व उच्चारण वैशिष्ट्यपूर्ण आहे वी कॅन सी हिअ द स्पेशलिटी ऑफ द प्रोनाउन्शिएशन ऑफ द लेटर र डिफरंटली इट कॅन बी प्रोनाउन्स इन अ डिफरंट वर्ड्स फॉर एक्झाम्पल रात्र गर्व राष्ट्र तरा व नम्र इन ईच वर्ड वी कॅन सी द लेटर आर इज प्रोनाउन्स इन अ डिफरंट वे अ लिटल बिट डिफरन्स वी कॅन सी हिअर फॉर एक्झाम्पल अगेन रात्र त्र गर्व गर्व राष्ट्र राष्ट्र ट्र ओके आय तरा रा व नम्र नम्र ओके सो इन ईच वर्ड द र इज प्रोनाउन्स इन अ डिफरंट वे ओके वाचताना हे उच्चारणातील फरक लक्षात घ्यावे सो व्हाईल रिडिंग वी नीड टू अंडरस्टँड द डिफरन्स इन आर साऊंड नाव जोडाक्षराचे उच्चारण जोडाक्षर मीन्स वॉट स्टुडंट क्लस्टर्ड लेटर क्लस्टर्ड लेटर मीन्स वॉट वेन द टू लेटर्स कम्स टुगेदर अँड वन लेटर फॉर्म दॅट इज कॉल्ड ॲज जोडाक्षर ओके दोन अक्षर एकत्र येऊन एक अक्षर बनत असेल तर त्याला आपण जोडाक्षर असं म्हणतो ओके दॅट इंग इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड ॲज अ क्लस्टर्ड लेटर ओके वाचनात जोडाक्षर युक्त शब्द सतत येत असतात अँड कंटिन्युअसली वी कॅन सी दॅट इन रिडिंग वी कॅन सी लॉट्स ऑफ मेनी टाईम द जोडाक्षर स्वर व व्यंजन याचा उपयोग जोडाक्षर युक्त शब्द तयार करताना कसा होतो ते काही उदाहरणाच्या साह्याने पाहू सो व्हाईल फॉर्मिंग द क्लस्टर्ड लेटर्स हाऊ द वॉवलाइन्स कॉन्सनंट इज यूज दॅट वी आर गोईंग टू अंडरस्टँड नाव हिअर कॉलम्स आर गि गिवन सिक्स कॉलम्स ए अ ब क ड ई एफ इन फर्स्ट कॉलम अत्तर पक्का पल्लवी ओके सो इन द कॉलम फर्स्ट ए द टू सेम लेटर्स आर जॉईंड टुगेदर क्लस्टर्ड टुगेदर फॉर एक्झाम्पल इन फर्स्ट त त इज जॉईंड टुगेदर इन द सेकंड पक्का क क इज जॉईंड टुगेदर पल्लवी ल ल इज जॉईंड टुगेदर नाव ब तत्व विठ्ठल बद्दल सी स्टुडंट जेव्हा वाक्य जेव्हा शब्दामध्ये दोन समान अक्षर दोनदा आले असतील तर त्याला आपण द्विरुक्त असे म्हणतो काय म्हणतो आपण द्विरुक्त विसरू नका कारण हा प्रश्न विचारू शकतात की द्विरुक्त म्हणजे काय द्विरुक्त म्हणजे काय शब्दामध्ये किंवा शब्दामध्ये जर एखादा अक्षर दोन वेळा आला असेल इफ द लेटर इज रिपीटेड ट्वाईस दॅट इज कॉल्ड ॲज द्विरुक्त नाव ब गट व्हॉट इज ब गट स्टुडंट ब गटात द्विरुक्त असूनही लेखनाची पद्धत वेगळी आहे म्हणजे दुसऱ्या गटामध्ये सुद्धा तत्व विठ्ठल बद्दल ह्याच्यामध्ये सुद्धा दोन समान अक्षरे इथे जोडून आलेले आहेत पण लिखाणाची पद्धत वेगळी आहे ओके पहिल्या गटामध्ये आपण पाहिले की एकानंतर एक अक्षर हे जोडून आलेले आहे दुसऱ्या गटामध्ये आपण बघितले की तत्व त त हे वेगळ्या पद्धतीने व ला जोडलेलं आहे विठ्ठल ठ ठ हे एका खालती एक लावलेलं आहे आणि बद्दल द द हे वेगळ्या पद्धतीनं लिहिलेलं आहे म्हणजे इथे ब गटामध्ये द्विरुक्त असूनही लेखनाची पद्धत पद्धत फक्त ही वेगळी आहे येथे द्विरुक्ताबद्दलच तिसरे अक्षर जोडलेले असते कधी कधी इथे तिसरा अक्षरसुद्धा जोडलेला असतो म्हणजेच काय तत्वमध्ये आपण त त वाणी व हा तिसरा अक्षरसुद्धा जोडलेला आपल्याला इथं दिसून येतो नंतर क गट इथे पहा स्वच्छ शुद्ध आणि व्यापारी क गटात दोन अक्षरे जोडून जोडाक्षर तयार झालेले आहे म्हणजे पहा इथे त्यामध्ये दोन अक्षर टू लेटर्स कमिंग टुगेदर अँड जॉईनिंग टुगेदर अँड एक अक्षर त्याचा बनत आहे म्हणजे पहा स्वच्छ स आणि व हे एकत्र आले आणि एक लेटर बनलेला आहे स आणि छ हे एकत्र आलेले आहे आणि छ बनलेला आहे शुद्ध ध म्हणजे ध आणि द हे दोन लेटर एकत्र आले आणि एक लेटर बनलेलं आहे म्हणजे दोन गटात अक्षर जोडून जोडाक्षर तयार झालेले आहे टू लेटर्स आर क्लस्टर्ड इन द क कॉलम नाव द नेक्स्ट कॉलम दॅट इज ड इन द ड कॉलम यज्ञ ज्ञान क्षत्रिय तर ह्या कॉलममध्ये आपण पाहतोय की जे ज्ञ आहे ज्ञा आणि क्षत्र हे जे लेटर्स आहेत हे लेटर्स दोन अक्षरांनी बनलेले आहेत ओके 
द ज्ञ द ज्ञ आणि क्ष क श ओके तर अशा प्रकारे दोन अक्षर आणि एक अक्षर बनलेला आहे ओके नाव त्याच्यानंतर आहे ई ह्याच्यामध्ये पहा तरा ब्रह्मदेव दीर्घ दृष्टी ड्रम अशा प्रकारचे शब्द इथे आलेले आहेत म्हणजेच ई या गटामध्ये र या वर्णाचे पाच प्रकारे चिन्हानुसार वर्ण उच्चारण केले जाते काय र हा अक्षराचं वेगवेगळ्या प्रकारे इथे उच्चारण आणि लिखाणसुद्धा केलेलं आहे तरा ब्रह्मदेव दीर्घ दृष्टी आणि ड्रम अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारे लिहिलंसुद्धा आहे आणि उच्चारणसुद्धा वेगळ्या प्रकारे होत आहे त्याच्यानंतरचा कॉलम आहे तो म्हणजे फ आणि फ मध्ये पहा काय लिहिलेला आहे औथ ऐरन ऐका औषध ओके तर इथे आपल्याला स्वरांचा उच्चार आपल्याला इथे दिसून येतो फ गटात स्वरातील औ ए या जोड अक्षरांचे शब्द दिलेले आहेत येथे ते जोडाक्षर म्हणून उच्चारले जातात औ ऐ ओके हे दोन जोड स्वर आपल्याला इथे दुखून दिसून येतात औ अ उ ओके हे दोन स्वर आहे त्याच्यामध्ये ए मध्ये ए ए असे दोन स्वर आपल्याला याच्यामध्ये दिसून येतात ओके पहा पुढे आपण पाहूया आता नेक्स्ट फर्दर वी आर गोईंग टू मू नाव सी नाव स्टुडंट मराठी भाषेतील उच्चारणाची विविध वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन वाचन केल्यास वाचन गतीने व अर्थपूर्ण होण्यास मदत होते येस स्टुडंट वन्स वी अंडरस्टँड वन्स वी अंडरस्टँड द फीचर्स ऑफ रिडिंग then we can read very meaningfully as well as we can read with speed okay otherwise we will not able to read with speed as well as meaningful okay see next one is aghat aghat means what student aghas means stress whenever we read something on a particular word we give stress we give uh, emphasis on a particular stress okay that is called as uh, stress or aghat ओके स्टुडंट तो मराठी भाषे मध्य दोन प्रकार से आघात है द फर्स्ट वन इज स्वराघात दैट इज कॉल्ड एज पीच व बलाघात दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस ओके इन इंग्लिश देर आर टू स्ट्रेसेस वन इज वीक स्ट्रेस एंड स्ट्रांग स्ट्रेस शब्दा एखाद अक्षरा वा वा वाक्यल एखाद शब्दा जेव जोर देवन उच्चारण के लिए शब्दा महत्व वाड़ी आते यस मोस्ट ऑफ द टाइम द इम्पॉर्टंट लेटर्स आर स्ट्रेस्ड ओके सो हियर वेन एवर वी रीड वी गिव गिव स्ट्रेस ऑन अ पर्टिक्युलर इम्पॉर्टंट वर्ड्स ओके दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्ट्रेस ओके अँड इफ वी गिव अ स्ट्रेस ऑन अ पर्टिक्युलर वर्ड द इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट वर्ड्स ॲटोमॅटिकली इन्क्रीजेस फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ आजच्या दिवसात हे काम पूर्ण करा वेन वी रीड धीस इन अ प्रॉपर वे आजच्या दिवसात हे काम पूर्ण करा मराठी भाषेत कोणत्याही चिन्हाने दर्शविलेला नसला तरी वाचकाच्या वाचन कौशल्यानुसार असा आघात उच्चारातून दिला जातो येस स्टुडंट वाई रायटिंग नो स्ट्रेस इज गिवन एनी वेअर नो वेअर द स्ट्रेस मार्क इज नॉट गिवन इन मराठी लँग्वेज वाई रायटिंग बट वेन वी रीड ओके वी कॅन आयडेंटिफाय इट थ्रू द रीडर लेखकाच्या लेखनातून काही ठिकाणी स्पष्टपणे गोष्टी व्यक्त होतातच असे नाही वाचकाने त्या समजून घ्यायच्या असतात आणि सो दॅट टाईम इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू आयडेंटिफाय द रीडर शूड आयडेंटिफाय द स्ट्रेस ऑर द इम्पॉर्टन्स ऑफ द वर्ड इंग्रजीमध्ये रिडिंग बिट्वीन द लाईन्स असे म्हणतात त्याला आपण काय म्हणतो रिडिंग बिट्वीन द लाईन्स सो मीन्स वॉट वी नीड टू अंडरस्टँड सम थिंग्स म्युच्युअली असे भाव योग्य आघाताने प्रगट होतात ओके स्टुडंट नाव नेक्स्ट वी आर गोईंग टू अंडरस्टँड आता पुढचा आपल्याला समजून घ्यायचा आहे ते म्हणजे आवाजातील आरोह औरव आवाजातील चढ उतार और इंटोनेशन पॅटर्न इन रिडिंग और इंटोनेशन इंटोनेशन मीन्स वॉट वेन वी रेज अवर वॉइस वेन वी फॉल अवर वॉइस दॅट इज कॉल्ड ॲज इंटोनेशन पॅटर्न ओके आवाजातील चढ उतारपणा सी स्टुडंट वाचन करीत असताना आघाताबरोबर वेगवेगळे भाव व्यक्त करण्यासाठी आवाजामध्ये वाचक चढ उतार करीत असतो येस स्टुडंट हिअर वाचन करत असताना आपण शब्दावरती योग्य शब्दावरती आघात करत असतो स्ट्रेस देत असतो त्याचप्रकारे वाचन करत असताना वाचनामध्ये भाव आला पाहिजे ओके वी शूड रीड इट विथ इमोशन्स वी हॅव टू ब्रिंग चेंजेस इन रिडिंग अँड वी हॅव टू ब्रिंग द इंटोनेशन पॅटर्न मीन्स वी हॅव टू चेंज द वॉइस वी हॅव टू चेंज द वॉइस मीन्स वॉट दॅट वी हॅव टू रेज 
the voice whenever necessary we have to fall down the voice whenever is necessary ai jene karun parinam karak ritya alth samjun geta yeto if there is rise and fall in reading then only we can understand the meaning of the emotions okay prashna vinanti udgar adnya lekhna madhe vyakt karta et nahi pan prakat vachana madhe aroh avroha dware परिणाम कारक रित्या भाव व्यक्ता व्यक्त करता येतात यू कॅन इझिली आयडेंटिफाय वॉट इज क्वेश्चन वॉट इज रिक्वेस्ट वॉट इज ऑर्डर ओके स्टुडंट वॉट इज अ स्टेटमेंट अँड वी कॅन अंडरस्टँड इट थ्रू द रायझिंग अँड फॉलोइंग टोन वाईल स्पीकिंग ऑर वाईल रिडिंग ओके सो फॉर एक्झाम्पल व्हेन एव्हर वी आस्क अ क्वेश्चन काल तुम्ही कुठे गेला होतात होतात ओके इफ इट इज अ क्वेश्चन मार्क वी प्रोनाउन्स और वी रेज अवर वॉइस ओके हा प्रश्न फॉर एक्झाम्पल काल तुम्ही कुठे गेला होतात हा प्रश्न वाचत असताना आवाज चढत्या स्वरात म्हणजे आरोह वापरला जातो व्हेन एव्हर वी आस्क अ क्वेश्चन वी रेज अवर वॉइस ओके देन अय्या हे फुल कितीही सुंदर आहे अय्या हा चढत्या स्वरात तर किती सुंदर हे उतरत्या स्वरात म्हणजे अवरोहात म्हटले जाते एक राजा होता ही धिस इज द स्टेटमेंट अ विधान ह्याला आपण काय म्हणतो विधान तर जेव्हा आपण विधान उच्चारत असतो तेव्हा आपल्याला बोलण्याचा जो आरोह अवरो असतो तो वेगळा असतो हा हे विधान एकाच स्वरात म्हणजे मोनोटोनस आहे एकाच पीचमध्ये बोललेला आहे एक राजा होता ना आवाज वाढलेला आहे किंवा आवाज कमी झालेला आहे आवाज चढलेला पण नाही आहे आणि उतरला पण नाही पहा नेक्स्ट सर मला उद्या रजा देता का हा प्रश्न असून ही प्रत्यक्षात विनंती आहे त्यामुळे वाचत असताना स्वर उतरता राहतो फॉर एक्झाम्पल सर मला उद्या रजा देता का आवाज आपणच उतरलेला इथे दिसून येतो संदर्भ लक्षात घेऊन आरोह अवरोह वाचन केल्यास ते अर्थवाही व परिणामकारक होते इफ वी रीड अकॉर्डिंग टू द इंटोनेशन पॅटर्न दॅट टाइम ॲटोमॅटिकली वी विल अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ द सेंटेन्सेस आरोह अवरोह व्यक्त करण्यासाठी लिखाणात विरामचिन्हांची उपयोग होतो हे वरील उदाहरणातून स्पष्ट होते ऐन पंक्च्युएशन मार्क्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट हिअर इन द इंटोनेशन पॅटर्न बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पंक्च्युएशन मार्क्स वी रेज अवर वॉइस अँड वी फॉल अवर वॉइस इफ इट इज अ क्वेश्चन वॉइस विल इन्क्रीज इफ इट इज अ फुल स्टॉप वॉइस विल फॉल डाऊन ॲटोमॅटिकली ओके इफ इट इज रिक्वेस्ट ॲटोमॅटिकली द वॉइस विल फॉल डाऊन ओके नाव सी स्टुडंट द नेक्स्ट पॉईंट अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट इज अवकाश ओके स्टुडंट अवकाश मीन्स वॉट टाईम ओके व्हेन एव्हर वी रीड समथिंग टाईम शुड बी गिवन ओके अदरवाईज वी विल नॉट एबल टू रीड प्रॉपरली या वाचन तंत्राचा अभ्यास करत असताना अवकाश हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे त्याचा विचार दोन प्रकारे करावा लागतो सो वी कॅन थिंक वी कॅन व्ह्यू दिस इन अ टू वेज वन इज छापील मजकुराचा संदर्भात मीन्स इन रिलेशन टू द प्रिंटेड कंटेंट सेकंड वन इज प्रत्यक्ष वाचन करताना मीन्स वेन वी रीड ओके दॅट टाईम मराठी लिपीच्या संदर्भात विचार करताना व्यंजन स्वरचिन्ह अशी लेखन पद्धती असते वेन वी राईट इन मराठी वेन वी राईट इन देवनागरी स्क्रिप्ट वेन एव्हर वी राईट द मेथड ऑफ रायटिंग इज व्यंजन अँड स्वर ओके द कॉन्सनंट कम्स विथ द वॉवल हिअर इन मराठी आपल्याला व्यंजन हा स्वरासोबत येतो ओके तर लेखन करण्याची पद्धत आपल्या मराठीमध्ये कशी आहे अगोदर आपण व्यंज व्यंजन आणि व्यंजनासोबत आपल्याला स्वर घ्या घ्यावा लागतो प्रत्येक स्वराचे चिन्ह वेगळे आहे आणि प्रत्येक स्वराचे चिन्ह हे कसे आहेत वेगळे 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 आहे ठीक आहे उदाहरणामध्ये आ हे स्वर आहे तर आ लिहितास ना आपण हा अशा प्रकारे लंब दाखवतो ई लिहिताना ई ची वेलांटी कशा प्रकारे लिहिलेली आहे ई ई ची ह्या दुसऱ्या ई ई ची वेलांटी कशी आहे उ आपण हे वेगळ्या पद्धतीने लिहितो ए हे आपण वेगळ्या पद्धतीने लिहितो तर स्वरांचे चिन्ह जे व्यंजनासोबत येणार आहेत ते प्रत्येक स्वराचे चिन्ह हे वेगळे वेगळे आहेत त्यामुळे अक्षर लेखन करीत असताना अक्षराबरोबर स्वर दर्शविणाऱ्या स्वरचिन्हांसाठी जागा द्यावी लागते मीन्स व्यंजनासोबत स्वर लिहिण्यासाठी स्वरांची एक वेगळी जागा तिथे द्यावी लागते व्हेन एव्हर वी राईट इन मराठी वी राईट वॉवल साऊंड विथ द कॉन्सनंट साऊंड 
the symbols of each swar is different one it is represented in a different way okay so whenever we write uh, consonant in a vowel a particular space should be given to the swar ओके अक्षरा पुढ़े मागे वर खाली या पद्धति ने स्वर चिन्ह जागा व्याप्त व्हेन वी राइट मराठी द स्वर अकुपाइज द लेटर्स फ्रॉम ऑल द साइड जोड़ाक्षर युक्त शब्द लिखता विविधता वेगवेगरी जागा व्याप्त है देन व्हेन वी राइट जोड़ाक्षर यानी क्लस्टर्ड लेटर्स दैट टाइम ऑल्सो द लेटर्स अकुपाय लॉट ऑफ अ स्पेस ऑल्सो नाउ सी हि अक्षर आकार जोड़ाक्षर युक्त शब्द आकार सी द The shape of the letters also. The shape of the letter also occupy the space. Aksharansa akar. Rishi is written in a different way. Dakshinayan. Here ksh is written in a different way. Jodaksharyut shabdata akar. Ekya nave. Kya nave. Is written in a different way. Yudhisthir. Stir. It is written in a different way. Krishna. Kshna is written in a different way. See now student. Pratyaksha vachan karta na. सुरुवातीला शब्दातील प्रत्येक अक्षराचे उच्चारण करताना अवकाश मुलाच्या दृष्टीने महत्वाचा असतो सी स्टुडंट इन द बिगिनिंग द टाइम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विथ रिलेशन टू द रिडिंग ऑफ द स्टुडंट्स ओके शब्दातील प्रत्येक अक्षराचे उच्चारण करून सलगपणे वाचण्यात अवकाशाची मदत असते सो टाइम इज रिक्वायर हिअर टू रीड ईच अँड एव्हरी लेटर ओके इफ यू आर रिडिंग अ वर्ड it means that we are reading each letter differently and then we are combining the letters together then we are reading so shabdatil pratyek akshara chi uchcharan karun salag pane vachnat avakasha chi gar aste so it takes time to read first we read the letter then the two letters then the words okay so it takes time don akshari shabd vachtana va teen char akshari shabd vachtana lagnara vel ha veg vegla asto definitely student when you are reading a word with a two letter or a word with a three to four letters it will take a time okay we can see clearly the difference while pronouncing the word which has two letters and the word which has three to four लेटस ओके लहान मुलं वाक्य वाचायला अधिक सोपी जातात लहान लहान वाक्य वाचायला अधिक सोपी जातात ओके स्टुडंट इफ द सेंटेन्सेस आर व्हेरी शॉर्ट वन देन इट व्हेरी इझिली वी कॅन रीड इट जोडाक्षरयुक्त शब्द असलेले वाक्य वाचायला थोडे अवघड जाते येस इन मराठी दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम दॅट द स्टुडंट फेस दॅट दे कुड नॉट एबल टू रीड द जोडाक्षर क्लस्टर्ड वर्ड्स ओके अँड इट टेक्स टाईम फॉर एक्झाम्पल सी स्टुडंट द फर्स्ट सेंटेन्स very easily and quickly we can read ram amba khato very quickly we are reading because a few words are there only three words are there now in the second sentence shamne cricket madhe 92 dhava kadlya so it takes time because in this sentence five words are there and jod akshar are there 92 cricket madhe kadlya okay so it takes time okay student understood very good नेक्स्ट नाव वाक्य वाचन झाल्यावर असे लक्षात येईल की पहिले वाक्य पटकन वाचून झाले दुसरे वाक्य वाचायला जास्त वेळ लागणार दुसऱ्या वाक्यात जास्त शब्द होते व जोडाक्षर युक्त शब्दही होते अवकाश म्हणजे वेळ अवकाश म्हणजे वेळ टाईम ओके असा येथे अर्थ अभिप्रेत आहे दीर्घ स्वर युक्त शब्द उच्चारायला सुद्धा अधिक अवकाश लागतो याचा परिणाम वाचन वेगावर होतो उदाहरणार्थ दिन दिन विहीर औषध ऊस सूर्य पुस्तकाच्या एका पृष्ठाची मांडणी करताना योग्य गटानुसार अक्षरांच्या आकाराचा म्हणजेच फॉन्ट साईज तसेच त्याच्या शैलीचा विचार करावा लागतो दोन अक्षरामधील जागेचा विचार करावा लागतो येस स्टुडंट इन अ टेक्स्ट बुक वॉट इज इम्पॉर्टंट स्टुडंट द फॉन्ट साईज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप फॉन्ट साईज शूड बी यूज ओके ॲज वेल ॲज देर शूड बी अ प्रॉपर स्पेस इन बिटवीन द टू लेटर्स अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप ओके स्टुडंट्स अंडरस्टूड व्हेरी गुड पृष्ठावरचे शब्द एका ओळीत किती येतील दोन वाक्यामध्ये अंतर किती असेल तसेच पृष्ठाच्या चारी बाजूने पुरेशी मोकळी जागा सोडणे गरजेचे असते या सर्व बाबीमुळे मजकुराची वाचनीयता वाढते ओके स्टुडंट इन टेक्स्टबुक वी कॅन सी द टेक्स्टबुक फॉर द किड्स वी कॅन सी द फॉन्ट साईज इज बिग्गर वन सो वी हॅव टू कन्सिडर दॅट येस विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढं पुरेसं झालं आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये या पुढचा भाग आपण शिकणार आहोत ओके स्टुडंट जर तुम्हाला जे काही शिकवलेलं आहे ते समजलं असेल 
तर लाईक करायला विसरू नका आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करण्यास विसरू नका त्याचबरोबर तुमच्या मित्रांना सबस्क्राईब करण्यासाठी सुद्धा सांगा ओके सुन आवड़ा आलास नक्की कमेंट करा थैंक यू पुढ़ा वीडियो में पुढ़ा भाग अपन शिकार आहोत तो बी कनेक्टेड बी स्टडियस रिस्पेक्ट युअर पेरेंट्स एंड टीचर थैंक यू